jamás voy a permitir que te comportes ni con mis hijos ni conmigo. Como un patán. Entérate de una vez. Nunca más pienso permitir una falta de respeto. Mucho menos en mi casa. Papá, yo no soy nadie para juzgarte. Pero después de todo esto, ¿no te parece que te excediste? Está bien. Me equivoqué, lo reconozco. Los celos me volvieron loco. No has cambiado en nada, papá. Perdóname, Lucía. Si me puse así es... es por lo mucho que te quiero. Por el miedo a perderte. Estoy así porque no quiero que nadie se interponga entre nosotros. ¿Nadie? Tú también. Nadie. Ni siquiera Rebeca. Pero, pero esa mujer la, hace mucho que la saqué de mi vida. No sé por qué llegas ahora con eso. Porque te vi, papá. Te vi besándola hace rato en la calle cerca de tu oficina. De verdad, ella me buscó. Yo no tengo nada que ver con Rebeca. Ya les dije, si quieren, hablamos en este momento y ustedes escuchan. Adiós, Ramón. No quiero volver a saber nada de ti. Esta decisión es definitiva. Lucía, por favor. Te vas en este momento. Lucía, no quiero perderte. A mí me perdiste hace mucho tiempo, Ramón. Lo que hoy perdiste fue la oportunidad de ser mejor. Y también perdiste la confianza de tus dos hijos. Vete. Busca ayuda. Trata de ser feliz en otra parte. Porque aquí no hay espacio para ti. Princesa, de verdad, créeme. Pensé que tú también me traicionarías. Nadie te traicionó. Tú te traicionaste solo, papá. No. Tú aparte de ser mi hijo, eres hombre. No entiendo de Lucía, de Liliana, pero de ti. Tuve que era una cosa sin importancia. Un hombre. Un hombre.